Hi students, welcome to Moon Academy. Now, we will talk about the video. We will talk about the topic of the max. Number one, we will talk about the ratio and the proportion. Bigida Matram Bigida Charam. We will talk about the LCM and the HCF. We will talk about the MEPO. We will talk about the topic of the MEPO. That's why we will talk about the topic of the MEPO. We will talk about the topic of the MEPO. Simple interest, tiny vetti kanak gel. Okay, ini semua ini mai kanak gel, semua tinggi tinggi. Tiny vetti ini, semua orang membaca terapi ya. So tiny vetti ini ramu mukim masa, na ramu ramu mukim mana orang kanak. Karena ini topik lain, nama kita semua orang, apa orang ini orang kucing ni ikut. Orang keli, ini keli ni ada exam yang ikut. Tiny vetti kanak gel ini confirm orang keli ni ikut. Topik pertama ni orang keli, sure. Okay, ini ini topik ni nama ini nasi pelik ini, basic ni nama teri ini. Yang ini nama hari kucing mana itu, nama kita kaya pangga. Adalah dalam video mukat lebih pakai perang. Dua orang video ramu ramu mukim so elar mesti orang patu konger. Ipa barang ya simple interest na yang nasa tiny body. Ini kau mula orang nama konsep dua orang entar orang konsep tu patu kong. Okey engkau. Pena benda ini na ninglo mu friend dekini cik konger. Ini ninga uga friend. Okey engkau. Ini na benda ini uga friend dekau orang anjay era kalah dengi. Anjay era cake lara uga friend ni anjay era kalah dengi uga friend dekau anjay era dah poh. Okay, you know, your friend is one year. You are one year. I am telling you. How many years? Now, you are one year. One year, you are one year. You are one year. Okay, you are one year. 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 Okay, so what do you do? So, what do you do? I am one year. I am one year. Okay, I am one year. I am one year. I am one year. I am one year. So, what do you do? So, what do you do? Ini dalam itu kuri pita, sahaja itu tetap bertiaya kurter kari. Ia bukan kurter kari, ayin urna yaccha kurter kari. Hamangana ayah era kurter kah, yaccha ia bukan kurter kari. Ayah itu ni dah orang wacat la ayin urna yaccha kurter kari. Okey enggak? So ini dalam itu orang bertiaya nak berdoa enggak? Sir, ipa ayah era orang kurter kari. Ini ayah era kerja orang yaccha kurter kari. Ayin urna, ayah era ni apa nama sahaja itu sahaja ayin urna? Pati sahaja itu. Pangan jira 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 jira. Ia orang macam ayin urna. Apa apa nama sahaja itu kurter kari yaccha abr friend. Pertus saja ni hecha kurutruk kah? Kurutruk ni ayah ayah ni pertus saja ni hecha pote. Orang versi tu kah ayah ni ruh hecha ayah ayah ni ruh terima kurutruk kah? Ini benda ni. Ini dah ini dah konsep tu puring jari boleh tu nama ke? Ini lakuk mottah ini dah macam ini. Ini faham lah ini simple ini stopi ke mana mampu dicari lah. Kurutruk ni lah. Ceri sah ini apa dicari ni? Ini dah macam mampu dicari lah. Soal lagi ni kita ni na. So apa faham ni? Ini dah faham lah. Patikan kau mula. S equal to P N R by hundred. Okay ni lah. A equal to P plus S ini lagi. Ia pun na yang mana sahaja. Maksudnya, over na na explain pandra. Okey, la. S ini na yang na simple interest. Tiny beti. Nada patut guna S ini na yang na simple interest tiny beti. Ada ke na itu P. P na yang mana sahaja. English la principle ni sulu anga. English la principle. P R I N C I P E. Tamil la asal. Asal ni kurter pangai, tohe ni kurter pangai, ur mudal ni kurter pangai. Kepa ni kurter ada ni mana? Principal dah. Kedua ada ni mana? Yen, kalam, neeram. Ini mana cikongga? Lain number of years, an dengal. Adi years la kurter seri, month la kurter seri, days la kurter seri. Adi ni mana? Yen dah nama ke? Okey ni lah. Ada ni mana kita macam? R. R ni mana? Rate of interest, berti vidam. Kau dengar ni, ni dia berti vidam tu sulu orang. Ini kan dua berikut ini easy, ini dua orang kan dua berikut. Ini dua orang ni apa ni? Enam orang na persen aja dah orang. Sader itu terlalu orang ni ni apa tali? Ni 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 na dah rate of interest. Orang ni boleh edit guna, kalau edit kita use juga kuda. Okay enggak? Ada tengah kuda kah? Ye, ye ikut ini dengar ni. Ini principle ni, ni mungkin apa tu? Ni pin ni principle. S ni ni simple interest ni mungkin apa tu? Ni 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 dah kah? Ye, ye na ini dah na amount, total amount. Total mana yang mana? Mottar tohai. Total mana yang mana? Mottar tohai. Ini adalah the formula untuk explanation. Number one. S ini mana? Simple interest tani beti. P ini mana? Principal asal. Yang mana? Yang mana? Kalam. Number of years, month, year, day, year, kuri kita tu. R mana? Rate of interest. Berti V itu kuri pada. Y ini mana? Total mana? Mottar tohai. Nama kita kerja sendiri. Okey, enggak. Jadi, saya nama ur konsep cina penting lah. Nanti lah, nama friend ni kekaran korang ramai. Tapi kekaran korang tu adalah macam ini. Semua ada yang mau fill pun ni lah. Okey, saya pernah cakap. Mula nama yang mana korang tu nama friend ke ayah ayah korang tu. Ada nama botak asal. Principal yang mana ni lah ayah ayah. Ada orang yang berapa tahun kerja di rumah kita ni? 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 Berapa t
புரிச்சுங்களா அடுத்து என்னது ஆஹ் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வாங்கினாரு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அதாவது நான் கம்மியா தான் போட்டேன் ஐயாயிரம் ரூபா தான் போட்டேன் எனக்கு மொத்தமா எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிடைச்சிருக்கு புரிஞ்சுங்களா வேற என்ன இருக்கு சார் எச்சா எவ்வளவு சார் கிடைச்சிச்சு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிடைச்சிச்சு மீதி எவ்வளவு இருக்கு எச்சா ஐநூறு ரூபா இருக்கு அதுதான் என்ன நம்மளுடைய தனி வட்டி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஐநூறு ரூபா வட்டி போட்டு கொடுத்துருக்காரு சார் எத்தனை சதவீதம் சார் வட்டி போட்டாருனா ஐநூறு ரூபா ஐயாயிரம் ரூபாய் ஐநூறு ரூபா எவ்வளவு பத்து சதவீதம் அப்ப ஆறு வந்து என்னது பத்து சதவீதம் புரியுதுங்களா ஒரு கான்செப்ட் வச்சு என்னென்ன இருக்கு அது எப்படி எப்படி எழுதலான்னு பாத்துட்டோம் இதுதான் பேசிக்ஸ் புரியுங்களா சிம்பிள் டிஸ்கவுண்ட்ல ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா தான் ஒன்னு எஸ்ஐ கோடு பி நார் பை ஹண்ட்ரட் இல்லைன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் எஸ்ஐ இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சா போதும் நம்ம சிம்பிள் டிஸ் இருக்க எல்லா கணக்கையும் பார்த்தலாம் என்ன கேள்வி கேட்கற விதம் தான் எல்லா டாப்பிக்லயுமே மாறும் ஒரு ஏழு எட்டு மாடல்ல கேள்வி கேட்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் டெஸ்ட்ல ஸோ ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசம் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த கொஸ்டின் மாடல் என்னன்னு இப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாருமே பார்த்துட்டீங்க அடுத்து என்னன்னா கொஸ்டின் மாடல்ஸ் சார் இப்ப கொடுத்திருக்க ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க எப்படி எப்படி சார் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னா இப்போ கொஸ்டின் மாடல் எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேள்வியை டேரெக்டாக எப்போதுமே தான் கேட்பாங்க ஒன்று எஸ்ஐ கேட்கணும் இல்லை அமௌண்ட் கேட்கணும் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு எஸ்ஐ வேணும்னா எதாவது கொடுத்துருக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்துருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கணும் பி கொடுத்துட்டு என் கொடுத்துட்டு ஆர் கொடுத்துட்டு எஸ்ஐ என்னன்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லையா எஸ்ஐ கொடுத்துட்டு அசலை கொடுத்துட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து வட்டி விதத்தை கொடுத்துட்டு என் எத்தனை வருஷத்தில் அது கிடச்சிருக்குன்னு கேட்கலாம் அதே மாதிரி எஸ்ஐ கொடுத்துட்டு என் கொடுத்து ஆர் கொடுத்துட்டு பி அசல் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நாலு இதுக்குள்ள மூணு இதை கொடுத்துட்டு ஒரு இதை கேட்டிருப்பாங்க என்ன வரும்னு ஓகேங்களா இது ஒன்று அதே மாதிரி ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் எஸ்ஐன்னு இன்னொரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இதில் என்ன ப்ரின்ஸிபலையும் தனி வட்டியும் கொடுத்துட்டு மொத்த தொகை என்னன்னு கேட்கலாம் இல்லை அசலையும் மொத்த தொகையும் கொடுத்துட்டு தனி வட்டி என்னன்னு கேட்கலாம் இது எப்படி சார்னா ஓகே நம்ம பார்த்த கணக்கில் நமக்கு ஐயாயிரத்தி ஐநூறுவா திரும்ப கிடச்சிருக்கு ஆமாம் தானே எவ்வளோ கொடுத்தாரு ஐயாயிரம் ரூபா அதான் நம்மளுடைய அசல் ஆமாங்களா சார் தனி வட்டி என்ன சார்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா தனி வட்டி எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா எனக்கு என்ன வேணும் தனி வட்டி வே தனி வட்டி தனி வட்டி மட்டும் வேணும் இங்கே ஓகேங்களா ஸோ இதை இங்கே வச்சுட்டு இதை ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போகிறேன் ஓகேங்களா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு மைனஸ் ஐயாயிரம் அதாவது எனக்கு கிடைத்த மொத்த தொகையிலிருந்து எனது முதலை கழித்தால் என்னோடய ப்ரின்ஸிபல் அசலை கழிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோடய தனி வட்டி கிடச்சிடும் எவ்வளோ அதிகமாக கிடச்சிச்சோ அதுதான் நம்மளுடைய தனி வட்டி புரிஞ்சுங்களா இதுதான் பேசிக்ஸ் இதுதான் கொஸ்டின் மாடல்ஸ் இதை தவிர வேறு என்ன சார் கேட்பாங்கன்னா அசல் வந்து பிரின்சிபலோட மூன்று மடங்காக எடுத்து கொடுப்பாங்க அமௌண்ட்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க தொகையாக கொடுக்காம அமௌண்ட்டை வந்து கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி மூணு மடங்காக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்தில் ஆயிருக்கும் எத்தனை வட்டி வீதத்தில் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி கேள்வி தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எல்லாருமே குழம்புற இடத்தையும் சொல்லிடுறோம் எந்தெந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க சார் இந்த இடம் வரும்போது எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு நிறைய இடத்துல பார்த்தது எதுன்னா அசலையும் மொத்த தொகை டோட்டல் அமௌண்ட்டையும் வட்டியையும் இது மூணையுமே குழப்பிக்குவீங்க சார் ஒரு இடத்துல அமௌண்ட் பிரின்சிபல் வந்து தொகைன்னு கொடுத்துருப்பான் இன்னொரு இடத்துல மொத்த தொகையே தொகைன்னு கொடுத்துருப்பான் எந்த கேள்வியில் வந்து எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிதுங்கிறது அந்த அமௌண்ட்டை பொறுத்து தான் இப்போ பத்தாயிரம் ரூபான்னு ஒரு ரூபாய் மூன்று வருடம் கழித்து ஓகேங்களா பதினஞ்சாயிரமாக மாறிடுச்சு வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இதை பார்க்கும்போது சார் எது சார் பிரின்சிபல் எது சார் தனி வட்டி எது சார் இதுன்னு நம்ம கேட்க தோணும் ஓகேங்களா இப்போ எத்தனை எத்தனை ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் இதுதான் முதல் அமௌண்ட் ஒரு அமௌண்ட்டு ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு எவ்வளவா மாறு ஆகும் மாறிடுச்சு இல்லை பெருகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளவா பெருகிருக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மாறிருக்கு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மாறிடுச்சு புரியுதுங்களா ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்னதுன்னா இதுதான் என்னது நம்மளுடைய மொத்த தொகை இதுதான் என்னது நம்மளுடைய மொத்த தொகை மூன்று வருடங்கள் கழித்து இது பதினஞ்சாயிரம் மாறிடுச்சுன்னு சொல்லும் போது ஓகே சார் அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த பதினஞ்சாயிரத்துல இருந்து பத்தாயிரத்தை கழிச்சா நமக்கு எவ்வளவு வரும் அஞ்சாயிரம் ரூபா அது என்னது அதுதான்
தொடர் வைப்பு கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது எங்க இருக்கும்னா நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல தான் இருப்போம் தெரியுங்களா ரெக்கரிங் டெபாசிட்னு ஒண்ணு ஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் இதே மாதிரி பைசா மந்த்ல கொடுத்தா இப்ப என் பார்த்தோம் தெரியுங்களா இந்த என்ல சில டிஃபரன்ஸ்லாம் இருக்கும் எப்போதுமே இந்த ஃபார்முலா தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலாவை வருஷ கணக்குல வச்சு தான் போடணும் மாச கணக்குல கொடுத்திருந்தாலும் சரி நாட்கள் கணக்குல கொடுத்திருந்தாலும் சரி அதை வந்து வருஷத்துக்கு மாத்தணும் ஒருவேளை கேள்வியில வந்து சார் ஆறு மாசம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி சார் கணக்கு பண்ணணும்னா மாசத்தை வருஷத்துக்கு மாத்தணும் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை மாசம் பன்னெண்டு மாசம் அப்ப இந்த ஆறு மாசத்தை மாத்தணும்னா ஆறு பை பன்னெண்டு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப என்ன ஒன் பை டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப சார் நாட்கள்ல கொடுத்து என்ன சார் பண்றது எழுபத்தி மூணு நாட்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க செவன்டி த்ரீ டேஸ் வச்சுக்கோங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை நாள் முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் அப்ப எழுபத்தி மூணு பை முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு எத்தனை ஒவ்வொரு ஃபைவ் அதாவது ஒன் பை ஃபைவ் இயர்ஸ் பண்ண நினைப்பீங்க சார் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க டேரக்டா அடிச்சுட்டீங்க ஈஸியா அப்படின்னு இல்ல இல்ல எல்லாத்துக்குமே ஒரு ட்ரிக் இருக்கு மந்த்ஸ் பிரச்சனை இல்லை ஆறு பை பன்னெண்டு ரெண்டாவது வாய்ப்பு அல்லையே அடிச்சு நம்ம போட்டுடலாம் நூறு ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ஒரு மூணா மூணு ரெண்டு மூணா ஆறுன்னு ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சாவது வாய்ப்பாடில் அடிக்கணும் எப்போதுமே நமக்கு டிஎன்பிசியில் கேட்குற கொஸ்டினில் அஞ்சே அஞ்சு நம்பரை மனப்பானம் பண்ணி வச்சுக்கணும் நாட்கள் கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்கள் கணக்கை என்னென்னு பாருங்கள் எழுபத்தி மூணு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இரநூத்தி பத்தொம்பது இரநூத்தி எம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இந்த அஞ்சு நாள் மனப்பாடமாக இருக்கணும் இதெல்லாம் என்ன சார்னா எழுபத்தி மூணாவது வாய்ப்பாடு ஓர் எழுபத்தி மூணா எழுபத்தி மூணு ஈர் எழுபத்தி மூணா நூற்றி நாற்பத்தாறு மூ எழுபத்தி மூணா இரநூத்தி பத்தொம்பது நான் எழுபத்தி மூணா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஐ எழுபத்தி மூணா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு புரிஞ்சுங்களா இதுதான் என்னென்னா இந்த அஞ்சு நம்பர்ஸ் இது எதுக்கு சார் நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நாட்டு கணக்கை கொடுக்கும் போது மேக்ஸிமம் இந்த நம்பர் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க வர வர இந்த நம்பர் மட்டும் தான் ரிப்பீட்டாக கேட்கும் ஒன்று இரநூத்தி பத்தொம்பது இல்லையா நூற்றி நாற்பத்தாறு எழுபத்தி மூணு இந்த நாட்டில் ரிப்பீட்டாக கேட்பாங்க நம்ம டேரக்டாக முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அடிச்சா நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் இருக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப் இருக்கும் அந்த கணக்கெல்லாம் பின்ன லைனாக பார்ப்போம் ஆர்டி கணக்கு இந்த மாதிரி மந்த் இயராக மாற்றுறது டே செய்தாக மாற்றுறது எல்லாமே பின்னாடி வரும் நமக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆறு கணக்கு பார்த்தாலும் நம்ம சிம்பிள் அண்ட் ஸ்டாபிக் ஓவர் ஸோ இந்த கணக்கு மட்டும் ரிப்பீட்டாக பாருங்க இது போக வேறு கொஸ்டின் இல்லையா சார்னா தாராளமாக இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஷார்ட்ஸாக போடுவோம் அந்த கொஸ்டின்ஸை அப்போ நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கமல் ஒரு ஆண்டிற்கு ஏழு சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் கமல் என்ன பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழு சதவீதம் வட்டி வீதம் அப்போ ஏழு சதவீதம் வரும்போது அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆர் ஏழு சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ரூபாய் மூவாய் மூவாயிரம் சேமிக்கிறார் எவ்வளோ சேமிக்கிறார் மூவாயிரம் ரூபா அதான் என்ன நம்மளோட அசில் ஒரு இடத்துல போடுறோம் இவர் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் ஒரு இடத்துல போடுறாரு அதுக்கு ஏழு சதவீதத்தில் அவங்க பணம் ரிட்டர்ன் தரணும் அதுதான் கணக்கு அப்போ அசில் எவ்வளவு மூவாயிரம் ரூபா ஓர் ஆண்டு முடிவில் அவர் பெரும் தனி வட்டியையும் தொகையையும் காண்க ஓகேங்களா ஸோ எத்தனை வருஷத்துக்கு போட்டிருக்காரு கமல் ஓர் ஆண்டு இருக்கு அப்ப எத்தனை வருஷம் ஒரு வருஷம் ஸோ வேற எந்த பழக்கமும் இல்லை கமல் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபா போடுறாரு எத்தனை சதவீதம் வட்டி வீதத்துல ஏழு சதவீதம் வட்டி வீதத்துல ஓகேங்களா என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிறாங்க தனி வட்டியும் மொத்த தொகையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிறாங்க ஈஸி மத ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும் தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளவுதான் பியோட மதிப்பு என்ன அசலோட மதிப்பு மூவாயிரம் டேரக்டா சப்ஜெக்ட் பண்ணிடுங்க என்னோட மதிப்பு என்ன ஒன்னு ஆரோட மதிப்பு என்ன ஏழு பை நூறு ஜீரோ 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 ஏழு இன்ட்டு முப்பது இரநூத்தி பத்து அப்போ நமக்கு கிடைச்ச தனி வட்டி எவ்வளவு இரநூத்தி பத்து ரூபாய் புரியுதுங்களா ஆனால் அவங்க அதை மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்ல வேற என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தொகை அதாவது மொத்த தொகை கேட்டிருக்காங்க மொத்த தொகைக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் எஸ்ஐன்னு சொன்னோம் அதாவது அசலையும் தனி வட்டியும் கூட்ட வேண்டும் அசல் எவ்வளவு மூவாயிரம் ரூபா தனி வட்டி எவ்வளவு இரநூத்தி பத்து ரூபா இது கூட நமக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வருது மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பத்து இதுதான் என்னது நம்மளுடைய மொத்த தொகை கேள்வி ஆப்ஷன் பாருங்க இரநூத்தி பத்து மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பத்து இரநூறு மூவாயிரத்தி இரநூறு இரநூத்தி அறுபது மூவாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது நூற்றி எண்பது மூவாயிரத்தி நூற்றி எண்பது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு இரநூ
அறுபாய் பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாக அறிகிறது ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் என்னவா மாறிடுச்சு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாக மாறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆகிறதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப அது என்னவா இருக்கும் மொத்த தொகையா இருக்கும் அமௌண்ட் மொத்த தொகை புரியுதுங்களா அது என்னவா வேணா இருக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கலாம் இருபதாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா இருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கணும் இல்ல பதினொன்னா இருக்கலாம் இல்ல எட்டா இருக்கலாம் சோ அந்த அமௌண்ட் ஒரு ஆறு வருஷம் கழிச்சு என்னவா மாறிடுச்சு பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரூபா ஆயிடுச்சு அவன் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் அசரை காண்ட அந்த அமௌண்ட் என்ன நீ கண்டுபிடி ஃபர்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிறான் சரிங்களா ஸோ நம்ம தெரிஞ்சது ரெண்டே ஃபார்முலா தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை எழுதிக்கணும் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எஸ்ஐ தெரியுமா தெரியாது எஸ்ஐ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஒன்று அடுத்து என்னது பி என்ன தெரியுமா பி தெரியாது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் நான் அதானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் அடுத்து என் என்ன P equal to X1 ஒன்பது <laughs> ஒன்பதுல <laughs> கட்டதானே மொத்த தொகையை கட்டு அசலையும் தனி வட்டி கூட்டணும் தனி வட்டி நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ஐம்பத்தி நாலு எக்ஸ் பை நூறு எட்டு நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் மொத்த தொகை ஏன்னா மொத்த தொகை நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரூபா ஆகுதுன்னு கொடுத்துட்டாங்களா ஸோ நான் என்ன பண்றேன் மொத்த தொகைக்கு பதிலா பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரூபா போட்டுக்கிறேன் பி எனக்கு தெரியாது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் எஸ்க்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பிப்டி ஃபோர் எக்ஸ் பை எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே சார் என்ன பண்றேன் இது ரெண்டுமே சமமா இருந்தா தான் இந்த நூறு நான் இங்க கொண்டு வர முடியும் கீழே ரெண்டுமே சமமா இருந்தா தான் நூறு அந்த பக்கம் என்ன கொண்டு வர முடியும் ஸோ இதை என்ன பண்றேன் இங்க இப்போ இருக்கிறேன் கீழே நூறா மாறணும்னா மேலேயும் நூறால பெருக்கணுமா எக்ஸ் நூறோட பெருக்கிக்கிறேன் ஐம்பத்தி நாலு எக்ஸ் பை நூறு இங்க என்ன இருக்கு பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரூபா அப்படியே நிக்குது புரிஞ்சுங்களா இங்க நூறு எக்ஸ் எப்படி சார் இருந்துச்சு கீழே நூறா மாறணும்னா மேலேயும் நூறால பெருக்கு பெருக்கணும் நூறு எக்ஸ் பை நூறு ஸோ ஐம்பத்தி நாலு எக்ஸ் பை நூறு ஸோ இப்போ இந்த கீழே வந்து ரெண்டுமே நூறா மாறிச்சா அப்போ இது ரெண்டுமே நூறா இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு நூறு இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி வரும்னா இதற்கு பார்த்து புரிஞ்சுங்களா எல்லாத்துக்கும் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இங்கே பாருங்க என்ன பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு இப்படி இருக்கு இந்த ரெண்டு நூறுக்குமே நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா சமமாக போட்டுக்குவேன் கீழே ரெண்டுமே நூறா மாறிட்டதுனால ஒரே நூறு போட்டால் போதும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு நூறு தான் நான் இங்கிட்ட என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் ஓகேங்களா பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுன்ட்டு பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது இன்ட்டு நூறு ஈக்குவல் டு மீது என்ன இருக்கு நூறு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐம்பத்தி நாலு எக்ஸ் கூட்டினா என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸ்னு வரும் கட்டதான நூறு எக்ஸையும் ஐம்பத்தி நாலு எக்ஸையும் கூட்டினா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு எக்ஸ்னு வரும் நமக்கு ஓகேங்களா அடுத்து என்ன சார் இப்போ இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கீழே கூட வந்து ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீ ஹண்ட்ரட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஏன் சார் கொண்டு வந்தீங்க எனக்கு என்ன மட்டும் தான் வேணும் எக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் வேறு எதுவும் வேணாம் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நான் கேன்சல் பண்ண போகிறேன் ஃபோர் டேபிள் அடிக்கிறேன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஒரே நிமிஷம் இருந்தேன் டூ டேபிள் அடிக்கிறேன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் அடுத்து நான் இதை கேன்சல் பண்ணுறேன் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ரிமைண்டர் ஃபோர் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஜீரோ ஓகேங்களா இன்னும் ஹண்ட்ரட் நமக்கு அப்படியே இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து இது எதில் சார் அடிக்க முடியும்னு பார்க்குறேன் இப்போ செவன்டி செவன் இருக்கு லெவன் டேபிள் அடிக்க முடியுமா இதையும் லெவன் டேபிள் அடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க இல்லைனா செவன் டேபிள் இது அடிக்க முடியும் அதை செவன் டேபிள் அடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க ஏன்னா எப்போதுமே நமக்கு ஆன்சர் பாருங்க எல்லாமே ஹோல் நம்பராக வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ப்ரின்சிபல் வந்து எப்போதுமே ஒரு ஹோல் நம்பராக தான் இருக்கும் புள்ளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அப்படி வந்துருந்துச்சுன்னா இது இது கேன்சல் ஆகாது நமக்கு ஆப்ஷனை பார்த்தா எல்லாமே ஹோல் நம்பர் மூலி என்ன இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ எந்த டேபிள் அடிக்க முடியும்னு பாருங்கள் லெவன் செவன் சார் செவன்டி செவன் ஒன் செவன்டி செவன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் ஒன் ஜீரோ மேலே எவ்வளோ இருக
கீழே எவ்வளவு இருக்கு லெவன் இருக்கு ஓகேங்களா சோ நான் என்ன பண்றேன் ஒன் லெவன் இஸ் லெவன் இங்க ஒண்ணு நூத்தி பத்து ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் புரிஞ்சுக்கா உங்களுக்கு இந்த கேன்சல் பண்ற மட்டும் தான் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் சோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா தனியா எடுத்து போட்டு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ டேபிள் ஆடுங்க அடுத்து செவன் டேபிள் ஆடிச்சா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை இது பண்ணணும் எவ்வளோ வருது அமௌண்ட்டு லெவன் தௌசண்ட் இதுதான் என்னது நம்மளுடைய அசல் வேறு ஒன்றும் கிடையாது லெவன் தௌசண்ட் எங்கள் ஆப்ஷன் இருக்கு ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி லெவன் தௌசண்ட் இருக்கு அதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு எஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சோம் அந்த எஸ்ஐ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்மளுடைய அமௌண்ட் மொத்த தொகை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏன்னா எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஏன்னா நமக்கு மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்க அதை போட்டு மொத்தமாக ஆன்சர் எடுத்து எக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சாச்சு இது இன்னொரு மாடல் அப்போ அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பாருங்கள் ரூபாய் அறநூற்றி எழுநூற்றி ஐம்பதுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கி இது என்ன சார் உங்களோட ப்ரின்ஸிபல் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இருங்க தள்ளி எழுதிக்கிறேன் அப்புறம் போன கணக்கு மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளவு சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கி எத்தனை நாள் இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்களுக்கு எதில் கொடுத்துருக்காங்க டேஸில் கொடுத்துருக்காங்க நாட்கள் இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்கள் ஓகேங்களா இப்போ இரநூத்தி பத்தொம்பது நாள் வந்துச்சுன்னா எதனால் டிவைட் பண்ண சொல்லிக்கேன் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சால் டிவைட் பண்ணு ஏன்னா வருஷத்துக்கு எத்தனை நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இதை வருஷமாக மாற்ற போகிறேன் இப்போ ஸோ இது எது மூணு எழுபத்தி மூணு இரநூத்தி பத்தொம்பது அஞ்சு எழுபத்தி மூணு முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஸோ மூணு பை அஞ்சு அவ்வளோதான் ஆன்சர் புரிஞ்சுங்களா அடுத்து என்ன இருக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதம் அவ்வளோதான் சதவீதம் பார்த்தாச்சு பாரி கட்டு டென் பர்சன்டேஜ் தட்டி வீ தனி வட்டியை காணுங்க சிம்பிள் தனி வட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினை படிக்க படிக்க இந்த மாதிரி கிவன் எடுத்து எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எது எதுவும் தனியாக பிரித்து எடுக்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் என்ன ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது எத்தனை வருஷத்துக்கு ஐ மீன் எத்தனை வருஷம் டைம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம எத்தனை வருஷம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணு பை அஞ்சு ஸோ மூணு மேலே அஞ்சு கீழே இன்ட்டு நூறு ஆனோட மதிப்பு எத்தனை பத்து சதவீதம் ஓகேங்களா ஈஸி ஜீரோ 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 அஞ்சு இது அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மூவ் அஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு கடத்தனை பார்த்துக்கோங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு எவ்வளோனா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் நாட் ஃபைவ்ங்கிறது நம்மளுடைய தனி வட்டி கேள்வியில் என்ன மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தனி வட்டியை மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது மொத்த தொகை கேட்டுருந்தாங்கன்னா இந்த தனி வட்டியையும் நமது அசலையும் ஆட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா அதுதான் என்னது மொத்த தொகை புரிஞ்சுங்களா இப்போ நம்மளுக்கு கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க தனி வட்டி ஸோ ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் ஏங்கிற ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இன்னும் மூணு கேள்வி தான் இருக்குது மூணு கேள்வி இதுக்கு அடுத்து வரப்பட ரெண்டு கேள்வி வந்து வித்தியாசமான மாடல்ஸ் இது கேள்வியோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது சில வருடங்களில் ஐந்து மடங்கு ஆகிறது ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இருக்குது அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியல எக்ஸுங்கிறான் அது எவ்வளோ மனுஷனா அஞ்சு மடங்காக மாறிச்சு அப்போ நான் நூறுரூவா வச்சுருந்தேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்தில் அது எவ்வளோவா மாறிருக்கும் ஐநூறுரூவா மாறிக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதோட அஞ்சு மடங்குனா என்ன அர்த்தம் அஞ்சு இன்ட்டு நூறு கட்டு தானே இதோட ஐந்து மடங்கு என்னவா மாறிருக்க ஐநூறுரூவா மாறிடுச்சு அதே மாதிரி கேள்வி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த தொகை எவ்வளோன்னு சொல்லலை ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அது எத்தனை மடங்காக மாறிடுச்சு ஐந்து மடங்குனா அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸுன்னு போட்டுக்கலாமா அது வந்து நம்மளோட மொத்த தொகை இது அசல் இது எனக்கு அஞ்சு வருஷம் கழிச்ச மொத்த தொகை ஃபைவ் எக்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்த கொடுத்துக்கோ அதன் வட்டி விகிதம் எட்டு சதவீதம் எனில் அப்போ சதவீதத்தை பார்த்தாச்சு அப்போ ஆதி கொண்டு எத்தனை தான் எட்டு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் என்னன்னு குறிப்பிட்ட தொகை என்ன சொல்லியிருக்கா அது எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் எக்ஸ் சில வருஷம் எத்தனை வருஷம்னு சொல்லலை ஐந்து மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஐந்து மடங்குன்ற அதான் என்னோட மொத்த தொகை சதவீதத்தை பார்த்துட்டு மேலும் போட்டுருந்தா ஆதி கொண்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது அடுத்து என்ன எத்தனை வருடங்களே ஐந்து மடங்காம் இப்போ இந்த எக்ஸ் வந்து அஞ்சு எக்ஸா மாறிருக்குல்ல அதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுதுன்னு கேட்கணும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மடங்கு கணக்கு வந்தால் மட்டும் சிம்பிளாக நான
எத்தனை வருடங்களில் மாறுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஆறுங்கிறது எவ்வளவு எட்டு பை நூறு ஓகே சார் எதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணணும்னா ஒண்ணு இல்ல கேள்வி என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை வருடங்களில் ஐந்து மடங்காகும் ஸோ வருட வருடத்தை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் இங்கே நான் கொண்டு போகிறேன் ஃபோர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கீழே இருக்கா மேலே வந்துடும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸும் எயிட்டு மேலே இருக்கா கீழே வந்துடும் எக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் ஈக்குவல் டு என் ஓகேங்களா புரிஞ்சு சார் எனக்கு என்ன மட்டும் வேணும் அதை மட்டும் வச்சுட்டு மற்றதில் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸு எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபிஃப்டி டூ சார் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் அப்போ எத்தனை வருஷத்தில் இது வந்து ஐந்து மடங்காக மாறுது என் ஈக்குவல் டு ஐம்பது ஐம்பது வருடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது ஐம்பது வருடங்கள் என்னவா மாறிடுச்சு ஐந்து மடங்காக மாறிடுச்சு ஆப்ஷன் பி ஐம்பதுங்கிறத கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது மடங்குகள் கணக்கு வந்துட்டாலே மூன்று மடங்கு ஆயிடுச்சு நான்கு மடங்கு ஆயிடுச்சு ஐந்து மடங்கு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாலே என்ன பண்ணணும் சிம்பிளாக ஒன்று தான் ஞாபகம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபார்முலாவில் போட்டுறணும் எஸ்ஐக்குரிய செகண்ட் ஃபார்முலாவில் போட்டுட்டு அடுத்து ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா பண்ணுங்க ஈஸியாக கணக்கு முடிஞ்சிடும் நமக்கு இதில் இருந்து எஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சி இதை சப்சிட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா அடுத்த கணக்கு பாருங்க ஆ இந்த கணக்கு தான் சொன்னது பெக்கிலான ரெண்டு கணக்கு இது ஒன்று இது ஒன்று இதுவே டிஎன்பிசில ஒரு நாலஞ்சு தாட்டி ரிப்பீட்டடாக கேட்டாங்க ரெண்டு கணக்குமே ஸோ இந்த கணக்கு தான் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ரூபாய் பத்துக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு மாதம் ரூபாய்க்கு மூன்று பைசா தனிப்பட்டி வீதப்படி தனிப்பட்டி ஆனது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேள்வி எப்படி படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டாக ரூபாய் பத்துக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு மாதம் ரூபாய்க்கு மூன்று பைசா தனிப்பட்டி வீதப்படி தனிப்பட்டி ஆனது எவ்வளவுன்னு கேள்வி என்ன கண்டுபிடிச்சி இருக்கான் தனிப்பட்டியை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் எப்படி பத்து ரூபா இதுதான் என்னது நம்மளோட அசல் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரூபாய் பத்துக்கு இதுதான் நம்மளுடைய அசல் எத்தனை மாதத்துக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க இது வந்து வருஷமா மாத்திரமா வேணுமா சொல்றேன் இந்த மாதிரி கணக்கில் கான்செப்ட் ரிலேட்டடா போட்டு போயிருந்தோம் ஃபார்முலா போனோம்னா குழம்பிடுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன மாதம் ரூபாய்க்கு மூன்று பைசா தனிமட்டி விதப்படி மாசத்துக்கு எவ்வளோ மூணு பைசா தனி வெட்டி விடும் ஆனா இந்த இந்த ஒரு வார்த்தை நடக்கணுங்க மாதம் ரூபாய்க்குன்னு கொடுத்துருக்கான் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவோம் இது பத்துன்னு அசல் தான் கொடுத்துருக்கான் ஆனா இங்க வட்டி எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்னா ரூபாய்க்கு மூணு பைசா தனி வெட்டி வீதம் அப்ப ஒரு ரூபாய்க்கு மூணு பைசா மாசத்துக்கு மாசத்து உங்க ஒரு ரூபாய் வாங்கினீங்கன்னா அவருக்கு மூணு பைசா மாச மாசம் கொடுக்கணும் ஏனில் தனி வட்டி வீதம் அப்படி தனி வட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்ஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ரூபாய்க்கு மூணு பைசானா நமக்கு கேள்வி எத்தனை ரூபா கொடுத்துருக்காங்க பத்து ரூபாய் பத்து ரூபாய்க்கு அவங்க மாதத்துக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கணும் முப்பது பைசா இவ்வளோ நம்ம கணக்கு எது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா ஒரு ரூபாய்க்கு மூணு பைசா பண்ணி மாச மாதம் மாதத்துக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு மூணு பைசா ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது பத்து ரூபா இருக்குது அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு பத்து ரூபாய்க்கு எத்தனை பைசா முப்பது பைசா தனி வெட்டி ஓகேங்களா மொத்தம் எத்தனை மாதம் நாலு மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு முப்பது பைசானா நாலு மாசத்துக்கு இன்னொரு முப்பது இன்னொரு முப்பது இன்னொரு முப்பது நாலு மாசத்துக்கு முப்பது முப்பது போட்டாச்சா மொத்தம் எத்தனை பைசா நூத்தி இருபது பைசா ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன்ல நூத்தி இருபது இருக்கான்னு பாருங்க இருக்காது என்ன கொடுத்துருக்கான் ரூபாய் ரெண்டு புள்ளி பத்து ஜீரோ புள்ளி எண்பது ஒன்று புள்ளி இருபது ஒன்று புள்ளி ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்கான் எப்படி சார் நமக்கு நூத்தி இருபது வருடம் புள்ளியில கொடுத்துருக்கான் பாருங்க இது மட்டும் கிட்டத்தட்ட வருது பாருங்க காரணம் இது எதுல இருக்கு பைசால இருக்கு இது எதுல இருக்கு ரூபாயில இருக்கு பைசா ரூபாயில மாத்தணும்னா எதால வகுக்கணும் நூறு ஆள வகுக்கணும் ஏன் சார்னா ஒரு ரூபாய்க்கு எத்தனை பைசானா நூறு பைசா புரியுதுங்களா ஸோ பைசாவை நீங்க ரூபாய மாத்தணும்னா பை நூறு போடணும் அப்ப நூத்தி இருபது பை நூறு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் இருபது பைசா புரிஞ்சுங்களா இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இன்னைக்கு நீங்க ஃபார்முலா போட்டு குழம்ப வேணாம் நார்மல் கான்செப்ட் ஒரு ரூபாய்க்கு மூணு பைசா பா வட்டி அப்ப பத்து ரூபாய்க்கு முப்பது பைசா பா வட்டி மாசம் மொத்தம் எத்தனை மாதம் நாலு மாதம் முப்பது பைசா அடுத்து மாதம் அறுபது பைசா அடுத்து தொண்ணூறு அடுத்து நூத்தி இருபது பைசா நூத்தி இருபது பைசாவை நான் ரூபாயா மாத்திக்கிட்டேன் ஒரு ரூபாய் இருபது பைசா முடிஞ்சு கணக்கு புரிஞ்சுங்களா இவ்வளவுதான் இந்த கணக்கு இந்த கணக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஆறு ரிப்பேடா கட்டுறது ஸோ எல்லாருமே தெளிவா போட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கணக்கு இதுதான் முக்கியமான ஒரு கணக்கு என்ன கணக்குனா ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி ஆர்டி கணக்கு ரெக்கரிங் டெபாசிட் தொடர் வைப்பு கணக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி சார் நான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கணக்கில் ஒருத்தர் ஆயிர
இவர் மாச மாசம் பணம் போடுற கணக்கு மாச மாசம் பணம் போடுற கணக்கு ஆனால் ஒரு மாதத்தோட தனி வட்டியை தான் கணக்கு நம்ம போடுவோம் ஸோ குழம்பு வேணால் தெளிவாக ஒரு எபிசோட் பார்த்துக்கோங்க வைத்தீஷ் என்பவர் ஐநூறு ரூபாயை ஒவ்வொரு மாத தொடக்கத்திலும் ஒரு அஞ்சலகத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு செலுத்துகின்றார் எத்தனை ஐநூறுரூவா போடுறாரு எப்போ மாத மாதம் ஐநூறு 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 ஐநூறுன்னு எத்தனை வருஷத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு போடுறாரு ஆனால் மாத மாதம் போடுறாரு ஒரு அப்படின் என்ன கணக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் ஆமாங்களா அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஃபைவ் இன்ட்ரூ டுவெல் அறுபது மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு ஐநூறுரூவா போடுறாருன்னா அறுபது மாதத்துக்கு எவ்வளோ போட்டிருப்பாரு முப்பதாயிரம் ரூபா இதுதான் இவர் மொத்தமாக போட்ட தொகை முப்பதாயிரம் ரூபாங்கிறது மொத்தமாக போட்ட தொகை ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தனி வட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த மொத்த தொகை ஐ மீன் மொத்த அசல் முப்பதாயிரம் நம்ம போடக்கூடாது அவங்க கண்டுபிடிக்கிற அசல் எதுக்கு தான் ஐநூறுரூவாய்க்கு தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இது ஒன்று தான் இந்த கேள்விக்கு வித்தியாசமான விஷயம் அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது காலம் எண் சார் அதான் அறுபது மாதம் வந்துச்சு சார் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஏதாச்சும் கணக்கு பண்ணலன்னா கூடாது ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது தெரியும் மெத்தட் நம்ம நம்பர் சிஸ்டம் எண்ணியில் படிப்போம் ஸோ இப்படி ஒரு கணக்கு கொடுத்துட்றாங்க இருபத்தஞ்சி என்ன ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி வர டாபிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்லாம் நடத்துவோம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்றில் இருந்து இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் கூட்டி சொல்லுங்கன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவோம் ஸோ இருபத்தஞ்சி கூட வேணா ஈஸியாக இருக்கும் எழுபத்தஞ்சி சொல்லுங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ 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 ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுபத்தஞ்சி வரைக்கும் கூட்டுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான ஃபார்முலா இருக்குது எதில் முடியுது நம்ம செவன்டி ஃபைவ் முடியுதா அதை என்னன்னு வச்சுக்கிறேன் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எவ்வளோ கணக்கு என்ன பண்ணணும் கடைசி நம்பரையும் அதோட ஒன்று ஆட் பண்ணி ரெண்டு பெருக்கிட்டு ரெண்டால் ஒர்க்கணும் இப்போ என் வந்து எழுபத்தஞ்சின்னு எடுத்துருக்கேன்னா எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ என்ன வரும் எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தாறு பை ரெண்டு அடித்தோம்னா தேர்ட்டி எயிட் ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த இது மொத்தத்தையும் கூட்டுறதுக்கு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஈஸியாக ஸோ அதுதான் என்ன இந்த ஃபார்முலாக்கான அர்த்தம் அதே ஆசை இந்த கணக்கில் சொல்கிறீங்க இந்த கணக்குக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம்னா ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு மாதம் மாதம் பணம் போட்டிருக்காரு அதுதான் பிரச்சனை முத மாதம் ரெண்டாவது மாதம் மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதம் அஞ்சாவது மாதம்னு மொத்தம் எத்தனை மாதம் போட்டிருக்காரு இதே மாதிரி அஞ்சு வருஷம் அறுபது மாதத்துக்கு போட்டு தந்துட்டோம் அப்படி அப்போ இந்த அறுபது மாதத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலானா தான் இந்த ஃபார்முலா என் இன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு போடுறோம் ஸோ இந்த மாத கணக்காக அறுபது இன்ட்டு அறுபத்தி ஒன்று ஆமாம் அறுபது ப்ளஸ் ஒன்று அறுபத்தி ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டூ சார் டூ தேர்ட்டி டூ சார் சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா இப்போ இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அறுபத்தி ஒன்று இன்ட்டு முப்பது என்ன வந்துருக்கும் மூணு பதினெட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது ஸோ இதோட கணக்கு முடிஞ்சானா கிடையாது இப்போ இது என்னத்தில் இருக்குது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது மாதங்களில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம எதுக்கு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மாதத்துக்கு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது எதுக்கு மாற்றணும் வருஷத்துக்கு மாற்றணும் வருஷத்துக்கு மாற்றணும்னா இது எது மாத கணக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை பன்னெண்டு மாதம் ஸோ பன்னெண்டால் இதை டிவைட் பண்ணணும் புரிஞ்சுங்களா இது தான் கணக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இதை வந்து இப்போ கணக்காக போடுவோம் இப்போ சொன்னது எல்லாமே கான்செப்டு இது கணக்காக போடும்போது எப்படி சார் வரணும் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டலாம் ஓகேங்களா இந்த கணக்கு பேர் என்ன ரெக்கரிங் டெபாசிட் தொடர் வைப்பு கணக்கு முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐநூறுரூவா இது வந்து இனிஷியலாக ஒவ்வொரு மாதமும் போடுற ஐநூறுரூவா வச்சுக்கிறேன் டோட்டல் பிரின்சிபல் மொத்த அசல் எவ்வளவு முப்பதாயிரம் ரூபா அறுபது மாதத்துக்கு சேர்த்து ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா போடுற நான் கணக்கு வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்து என்ன இருக்கு வட்டி வீதம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சரி சார் ஓகே சார் பிரச்சனை இல்லை ஆர் வந்து பார்த்துனுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ எந்தங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் நான் தனித்தனியாக போடாமல் பை டுவெல்லில் ஒன்றா போடுறேன் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டுவெல்னு போடலாமா இது வந்து என்னது அந்த மாதத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கானது இந்த பன்னெண்டு எதுக்கு இந்த மாதத்தை வருடமாக மாற்றுறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னது அறுபது இன்ட்டு அறுபது ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டுன்னு போடுறோம் ஓகேங்களா நம்பர் ஒன் இது தான் இந்த கேள்வியில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது தான் நடிச்சிங்கன்னா முப்பதுன்னு இருக்கும
நல்லா பாத்துக்கோங்க இது இந்த எண் இன்டி என் பிளஸ் ஒன் பை டூ எதுக்கு போட்டிருக்கோம் மாதங்களின் கோர்வைக்காக மொத்தமா கூட்டினா மாத தேவை ஒன்னு போடுறதுக்காக இந்த பணம் எது போட்டிருக்கோம் மாசத்தை வருஷமா மாத்தணுமா எதாவது டிவைட் பண்ணணும் பணம்தார டிவைட் பண்ணும் அதை டிவைட் பண்ணியாச்சு மொத்த கணக்கு போட்டா எனக்கு எண் எவ்வளவு வருது த்ரீ நாட் ஃபைவ் பை டூ வந்துருச்சு எவ்வளவு வந்திருக்கு முன்னூத்தி அஞ்சு பை ரெண்டு கணக்கு உள்ள ரெண்டு கஷ்டமான ஸ்டெப்ல ஒரு ஸ்டெப்பு போட்டாச்சு இதுதான் அது ஓகேங்களா சரி சார் அடுத்து என்ன ஸ்டேட் ஆன ஃபார்முலா தான் SI equal to PNR by 100. Okay, you know? you P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P எவ்வளவு சதவீதத்துக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு இந்த ஐநூறு ரூபாய்க்கு தாங்க வட்டி போட்டிருக்கான் இவர் போட்டு முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு போடல இந்த ஐநூறு ரூபாய்க்கு என்ன வட்டி போட்டானோ அதை வருஷம் முழுக்க அந்த அஞ்சு வருஷமும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கான் அவ்வளவுதான் கணக்கு ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டு புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இதுதான் என்னன்னா நம்மளுடைய தனி வட்டி ஆனா கேட்டுக்க கேள்வி என்ன ஐந்து ஆண்டுகள் முடியல அவர் பெரும் தொகை எவ்வளவு ஓகேங்களா ஸோ தொகை கேட்டிருக்கான் ஏ ஈக்வல் டு பிரின்சிபல் பிளஸ் எஸ்ஐ போடுவோம் ஓகேங்களா ரெண்டாவது விஷயம் இந்த கணக்கில் குழப்பம் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ஐநூறு இங்கே போட்டாச்சு மூணாவது விஷயம் என்னன்னா சார் இந்த இடத்துல மொத்த தொகை இருக்கும்போது அசல் என்ன சார் ஐநூறு தான் போடணும்னா கிடையாது அவர் என்னதான் ஐநூறுவா ஒரு மாதம் போட்டதுக்கு வட்டி வாங்கினாலும் மாசம் மாதம் எச்சா ஐநூறுவா போட்டு வச்சிருக்காரு பார்த்தீங்களா அந்த முப்பதாயிரமும் கணக்கில் வரும் ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மொத்தமா வாங்க போகும்போது இந்த அறுபது மாதம் போட்ட முப்பதாயிரம் ரூபாய் அது கிடைக்குமா அது போக வட்டி எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டு ரூபா புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு பைசா ஸோ மொத்தமா எவ்வளவுனா முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டு புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு பைசா தான் அவர் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பெறக்கூடிய ஒரு தொகை புரிஞ்சுங்களா இதுதான் அந்த கணக்கு வித்தியாசமான ரெக்கரிங் டெபாசிட் கணக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடத்துல பார்க்கணும் இந்த எண் மாதத்தை வந்து எப்படி வருஷமா மாத்தி கரெக்டா போட்டிருக்கணும் ரெண்டாவது எஸ்ஐல ஏன் ஐநூறு ரூபா போட்டிருக்கோம்னு பார்க்கணும் மூணாவது இந்த மொத்த தொகை கூட்டம் போது இந்த இடத்துல அசல் என்ன போட்டிருக்கோம்னு பாக்கணும் இந்த மூணு மட்டும் தெரிஞ்சா இந்த கணக்கு அசால்டா போட்டுருவோம் இந்த கணக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா அவ்வளவுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய வித்தியாசமான கணக்குகள்லாம் இதுதான் இது போக கணக்கு இருக்கா சார்னா இருக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அது எல்லாம் ஷார்ட்ஸ்ல போடுவோம் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் போட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே ஈஸியா டக்குன்னு ஷார்ட்டா இது பண்ற மாதிரி பண்ணி நம்ம ஷார்ட்ஸ்ல அப்லோட் பண்ணுவோம் இங்க வீடியோல கண்டினியூவா பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த டாபிக் எல்லாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓவர் இதே மாதிரி இன்னொரு டாபிக்ல